хозяйка нескольких квартир о самых странных и страшных жильцах квартира дом. Полночь 7, 28 мая 2019 Главное зло соседи хозяйка нескольких квартир о самых странных и страшных жильцах. Кадр. Фильм «Тряпичный союз». Жизнь Рантя принято считать легкой и безоблачной, знай, пересчитывай деньги, полученные с квартиры съемщиков. В действительности бывает по-всякому от разбитой или украденной техники до проблем с полицией. Ольга из Санкт-Петербурга, с 2008 года занимающаяся таким бизнесом, рассказала ленте.ру о самых странных арендаторах. Сама я родом из Якутии, приехала в Петербург учиться, с тех пор здесь и живу. Родители до сих пор на севере, но планируют тоже переехать, как на пенсию выйдут. Тогда одна из квартир, которые я сейчас сдаю, будет для них. Точнее сказать, все четыре квартиры принадлежат им, включая ту, в которой я живу и прописано, куплены на северные деньги. Сначала я сдавала жилье в долгую лет пять примерно. Потом перешла на посуточную аренду и это гораздо выгоднее. Квартиры стоят от 2000 в сутки, а за месяц я за них получила бы меньше 20 все жилье у нас в спальных районах. Сейчас я еще арендую две большие квартиры в центре, их пересдаю по комнатно, они заняты почти постоянно. Фото, Петр Ковалев, ТАСС. На самом деле, когда давно занимаешься арендой, и все поставлено на поток работа, что называется, не пыльная. Иногда в день я отвечаю на 10 звонков, иногда на 5. В целом, бывает, что и полчаса в день вся работа занимает. Но бывает, конечно, приходится потрудиться, особенно в празднике, в белые ночи, да и вообще все лето, на Новый год и так далее, когда все три квартиры все восемь комнат стабильно забронированы. И, конечно, картину сильно портят неадекватные клиенты, без них в нашем деле не обойтись. Самый распространенный случай это банальное кидалово. Скажем, Бронируют клиенты из Новосибирска, сразу на 10 дней, с 30 декабря по 8 января. Заранее позвонили, в ноябре еще. Для квартирного хозяина просто подарок, семейная пара, взрослые, явно без гулянок, и возиться с ними не надо заселила, один раз прислала на неделе горничную прибраться и белье поменять, и все, сиди считай деньги. Не тут-то было. За две недели созвонились все в силе. За неделю, за три дня, за сутки. Все отлично, уже в пути. Звоню в день заселения. Собиралась вечером ехать в Пулково, их встречать трубку не берут. Рейс вылетел, приземлился, телефон отключен. Раз пятнадцать так позвонила, ничего. После пары таких случаев стала всегда брать предоплату. Если только это не постоянные клиенты, таких у меня довольно много. Еще, конечно, тусовки. Бронировала на двое суток одна москвичка лет 25, интеллигентная, милая. Заселилась, все нормально вроде. Приезжаю за ключами в день выезда дверь не открывает, на звонки не отвечает. Потом проснулась, извиняется, попросила дать ей час на сборы. Это еще хорошо, что следующие арендаторы только через два дня приезжают, а если бы они под дверью стояли. Короче говоря, прихожу через час. Дома никого, на кухне записка кинула ключи в почтовый ящик. Но мало того, тут же в дверь звонок соседей со скандалом. Мол, кого выселите, тут две ночи подряд тусовались толпы подростков, соседи, надо сказать, глубоко пенсионного возраста, могли ровесниц той девушки и за подростков принять. Музыка орала, в подъезде наблевали, весь дом прокурили, перила на лестнице сломали. Короче, нормально так отдохнули. Пришлось извиняться, подъезд убирать и лестницу ремонтировать. И ладно бы в центре квартира была дом на Пионерской. Что вот у себя дома в Бутово было подъезд не заблевать, зачем за этим в Петербург то ехать. Фото, Александр Рощин, ТАСС. И такие время от времени попадаются. Что только при уборке не находили про бутылки и окурки я даже не говорю. Бывает, и шприцы валяются, полотенца в крови. Один раз следы от ботинок на постельном белье оставили. И, главное, что постфактум сделаешь, особенно, если съемщик уже уехал. Не ехать же с ним в Москву судиться. В принципе, я для себя поняла, что если ставить цену чуть повыше, в пределах 10%, чем в среднем по району, но сделать хорошие фото, то клиенты идут, и более адекватные. Хотя, конечно, попадаются всякие. Бывает. 
и проституток приводят, и разнести квартиру могут мне везло пока, но один случай все же был. Еще было один раз технику всю вынесли. Самые приличные клиенты, по опыту, это командировочные. И, как ни странно, цыгане. Сколько не сдавали им, ни разу не то что не украли ничего, все в идеальном порядке, чисто, аккуратно. А один швед приезжал вообще конченый. Уехал, не предупредив, в квартире я ставил горячую воду включенной и дверь нараспашку. Еще хорошо, соседей кипятком не залил. Одна клиентка у меня в телефоне даже записана как Маша из ада. На самом деле, даже хуже записано, просто материться не хочется. История там такая, звонит мне как-то мужчина, по голосу судя, молодой парень. Спрашивает, можно ли на две недели снять одну квартиру. Скидок не просил, цена его устраивала поэтому какие проблемы. Говорю, хорошо, молодой человек, приезжайте, ждем. Он такой. Вы что, я девушка? Ну, хорошо, девушка так девушка, была бы предоплата. Она перевела 30%, потом при заселении остаток за месяц. Я в это время в отпуске была, селила моя помощница. Звонит, мол, это не Маша, а качок здоровенный в женском платье. Ну, с другой стороны, в 21 веке живем. Но оказалось то вот что, Маша квартиру снял чтобы работать, а работал он на Ниве продажной любви. Так что с 21 и чуть ли не до 6 утра в квартиру потоком шли клиенты-мужики буквально всех возрастов. Звоню ему, или все таки ей, на следующий день, мол, извините, деньги вернем, но придется съехать, соседи полиции грозятся. Он как начал визжать, что вы раньше не спросили, чем я занимаюсь, как я теперь буду искать новую квартиру, я уже рекламу дала. Фото, Антон Денисов, РИА Новости. Что еще бывает? Один раз раковину в ванной раскололи. Потом половину стоимости с них стрясла, хотя клиенты до последнего отпирались, мол, это не они. А кто тогда? Посюду бьют вообще без счета, но это у всех так, это, можно сказать, заложено в стоимость. Я покупаю самую простую из Икеа, мебель вся оттуда же. Полотенце тащит регулярно, тапки. Бывает, тоже. Но самое зло это даже не клиенты, а соседи. Хуже всего по ущербу это потопа от соседей. Тут и ремонт, и квартира простаивает без арендаторов. Больше всего денег я потеряла именно из-за них. А, хотя был один случай, гости затопили соседи снизу. Пришлось 30 тысяч отдавать. Вообще, по моему опыту, самые проблемные клиенты приходят с сайтов вроде Авито или Улы. Очень много гастарбайтеров, не говорю, что все они плохие, но я стараюсь не связываться. Был у меня один случай, сдала квартиру на полгода. Я тогда только начинала этим заниматься, многого не знала. Короче, снимал один парень, а жила потом вся бригаду. Плюс за коммуналку не платили, хотя мы договаривались, что будут. В итоге уехали, а на квартире долг тысяч двадцать. С. Booking и e. Airbnb. Люди поприличнее обычно. Кстати, по поводу рейтингов, в Booking довольно часто бывает, что хозяева квартир сами накручивают, там надо смотреть на реальные отзывы. Если отзывов мало, а рейтинг высокий, что-то тут не чисто. Что еще рассказать? В принципе, несмотря на все перечисленные выше, бизнес это хороший. Спокойно зарабатываю полторы-две офисных зарплаты, и время на себя остается. Опять же, за спокойную старость не особо переживаю. Спрос на жилье в Питере есть и будет всегда. Беседовала Анна Соловьева.